奶奶早。哎，早。奶奶早。嗯，早，坐吧。嗯。锦溪啊，回来就好。你身为顾家的少夫人，一定要记住，以后无论遇到什么事情。一定要尽到自己的本分，懂吗？我明白了，奶奶。奶奶，还有你。我怎么了？你怎么了？我这把老骨头啊，早晚要被你活活的气死。你以为媳妇儿回来你就没事儿了？那公司里的事情你就不管了？哎呀，奶奶，我不是一直在管吗？那就管呐，那就糟蹋。前几天公司理事来跟我告状，说你撬了自己项目的会议。你不要以为我不知道你都干什么去了。哎，奶奶，这么丰盛的早餐，您赶紧吃吧，别为了您这个不孝的孙子，破坏了您的胃口。锦溪啊，以后如果再有人在我面前告西城的状，那就不是西城的问题了，那就是你的问题了。你知道吗？我明白了，奶奶。吃饭吧。奶奶，我顾西城犯的错，我自己承担，跟锦溪没有关系。我不吃了，上班去了。你是孩子，我没有说你什么呀。走，锦溪。这孩子，脾气是越来越大了，我都说不得了。哎，先生，先生，哎，这是揽月湾吗？是是是。哎，不是，哎，他怎么在这儿啊？我现在样子已经改变了，他应该认不出我。哎，小姐，小姐，小姐，小姐，哎，小姐，这个这是揽月湾吧？对啊。哎，你见过这姑娘吗？这不是锦溪吗？对对对对，那请问您是？啊，哎，这是我女儿，我是她爸爸的啊。哦，原来是伯父啊。嗯，你找他呀？对对对，你能告诉我他住几楼啊？呃，锦溪她现在不在这儿住了。啊？你要带我去哪儿啊？去公司。一会儿你在楼下喝杯咖啡等我。你之前不是一直特别讨厌去公司吗？那是以前，但是现在有些事情需要我去解决一下。看我干嘛？没看。你明明看我了。我看的是你旁边那棵树。你不是要看树吗？我让你好好看看那些树。我们现在是在大马路上，你后面还有好多车呢，这么做很危险的。我乐意，怎么了？那，那你高兴，你也不能把别人的路给堵了呀。对了，我还没问你呢，这次回来，你高兴吗？你这样，你现在先开车。开车我就告诉你好不好？你先说，我再开车。干嘛呢？高兴？那是一般高兴，还是特别高兴啊？顾先生，你还有完没完了？<笑>高兴，高兴我就开车。喂，喂，西城，是我。有什么事跟我的秘书说。喂，是谁的电话呀？你今天早晨接完电话还是这个表情？是谁打过来的？不能说吗？我接了那么多，你说的是哪一个呀？
不是你你说这个贺锦熙他现在不住这儿了？对呀、啊，伯父，你不会不知道锦熙他已经结婚了吧？啊，他结婚了，他跟谁结的？他有有没有钱的他？不是，我是说他过得好不好啊？那个，那个那个人干什么的呀？伯父，您放心吧，锦熙他过得特别好。他现在已经飞上枝头当凤凰了。啊，哎，不是，这这个人到底是谁呀、啊？神龙集团的太子爷，顾西城。啊？是瞎胡闹。顾西城啊，来没来啊？老李啊。顾西城来了，你就少说两句。毕竟这个公司是人家老顾家的，你就是到他奶奶那儿去告状，弄不好那可是搬起枝头砸自己的脚。我管他是谁家的呢，反正我知道，顾西城就是他们顾家的败家子儿。我要不是念着他爷爷曾经对我有恩，他捅的那些娄子，我才不帮他。李叔，你找我啊？什么事儿啊？你们家人没教过你吗？啊，进门之前先敲门，看看你什么样子。李叔，我从小就没了爸妈，是奶奶把我带大的。你这句话的意思就是奶奶没把我教好了？你。哎，老李，西城啊，老李他不是这个意思。你知道的，老李这个人脾气不太好，可他一心一意都是为咱们公司好啊。哎，刘叔，你这句话我就不爱听了。老李去我奶奶那儿告状，是为了这个公司好。那么言下之意，我就是这个公司的害群之马喽？啊，不不不不，不是这个意思。这这怎么说好？老刘，你什么也别说了。西城啊，今天你是怎么了啊？不好好的待在家里养尊处优，跑到这儿来干什么？长城电子公司的合作合同。这，刚才李叔说，我捅的娄子不帮我补。OK。我捅的娄子，我自己补。但是我要警告你们，不管你们在公司以后支持常志成还是我，有什么意见可以直接跟我说，不要搞小动作。你，全是他奶奶给惯坏的。嘿。